Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Priyo sastro sastri, tumra shobai kya manas? Asha guri Allah rahmatte tumra shobai bhalo asho. Shei shate shakarir dawa shastu vidhi mene tumra shobai gori yasho. Amra go to class. Nagar prabha viburuni je niyom diye chilam. Asha guri go to ek shobtaay tumra tamukustu korecho. Aski amra সেই নিয়মের উপর ভিত্তি করে কিভাবে নগদ প্রবাহ বিবরণী করতে হয় তার একটা সমাধান দেখব এবং আমি যখন সমাধানটা করব তখন এই সমাধানের মত করে তোমরা অন্যান্য অঙ্গগুলো যদি ভাষায় প্র্যাকটিস করো আশা করি তোমাদের এই অধ্যায়টা সম্পূর্ণরূপে শেখা হয়ে যাবে তারপরে যদি কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে আমার ইনবক্সে তোমরা যোগাযোগ করবে কি কি সমস্যা হচ্ছে আমি চেষ্টা করব সেই সমস্যাগুলো সমাধান দেওয়ার তো চলো আমরা শুরু করি আমাদের নগদ প্রবাহ বিবরণী একটি অঙ্ক আমি আমার বোর্ডের মধ্যে উপস্থাপন করছি তোমরা দেখেছো আমি একটি নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রশ্ন উঠিয়েছি যে প্রশ্নটি ঢাকা বোর্ড 2019 সালে এসেছে আমি ঢাকা বোর্ড 2019 সালের প্রশ্নটি উঠিয়েছি যারা প্রথম বর্ষে আছো তোমরা দ্বিতীয় পত্রের বইয়ের শেষ প্রান্তে দেখবে ঢাকা বোর্ড 2019 এর প্রশ্নটা দেওয়া আছে তারপরও আমি প্রশ্নটা দিয়ে দিয়েছি তোমরা হয়তো দেখে নিবা আর যারা দ্বিতীয় বর্ষে আছো তোমরা যে টেস্ট পেপার কিনেছো টেস্ট পেপারের মধ্যে ঢাকা বোর্ড 2019 এর প্রশ্নটা পেয়ে যাবে তারপরও আমার বোর্ড থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের বোর্ডের প্রশ্নটা কেমন ছিল স্কয়ার লিমিটেড 2017 ও 2018 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখে তুলনামূলক আর্থিক অবস্থার বিবরণী নিম্নরূপ এখানে আর্থিক অবস্থার বিবরণী নিম্নরূপ দেওয়ার পর চলতি সম্পদের কিছু আইটেম দেওয়া আছে নগদ তহবিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আঠারোতে ছিল এবং দুই হাজার সতেরো তো ছিল আশি হাজার টাকা আর প্রাপ্য হিসাব ছিল আঠারোতে সত্তর হাজার টাকা এবং দুই হাজার সতেরো সালে ছিল পঁচাত্তর হাজার টাকা মজুদ পণ্য ছিল এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং সতেরোতে ছিল নব্বই হাজার টাকা আমি যদি এই টাকাগুলো যোগ করি তাহলে টাকা পাই তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা হচ্ছে দুই হাজার সালের মোট এবং দুই হাজার সালে ছিল দুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পাশাপাশি চলতি যে দায়গুলো ছিল সেই দায়গুলো হচ্ছে বকেয়া খরচ বিশ হাজার টাকা এবং সতেরো সালে ছিল বারো হাজার টাকা প্রদ হিসাবের মধ্যে দুই হাজার আঠারো সালে সত্তর হাজার টাকা দুই হাজার সতেরো সালে হচ্ছে আশি হাজার টাকা প্রদ আয়কর ছিল দুই হাজার আঠারোতে পাঁচ হাজার দুই হাজার সতেরোতে হচ্ছে আট হাজার মোট চলতি দায় হচ্ছে পঁচানব্বই হাজার টাকা দুই হাজার আঠারো সালে এবং দুই হাজার সতেরো সালে হচ্ছে এক লক্ষ টাকা অন্যান্য তথ্যগুলোর মধ্যে আছে এরকম এক নাম্বার তথ্যটা ছিল এরকম আসবাবপত্র ক্রয় করা ক্রয় এক লক্ষ টাকা এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রি করেছে কোম্পানি বিশ হাজার টাকা দুই নাম্বার অপশনের মধ্যে আছে শেয়ার ইস্যু করা হয়েছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং নগদ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছিল দশ হাজার টাকা এই তথ্যগুলো নিয়ে আমাদের প্রশ্নে কি বলেছিল আমরা একটু প্রশ্নটার দিকে তাকাবো প্রশ্ন নাম্বার এক যেখানে ক্রয়ের মধ্যে বলছে চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের তুলনামূলক রাজবৃদ্ধি দেখাও এই যে আমাদের এখানে চলতি সম্পদ আছে চলতি দায় আছে এর মধ্যে কি পরিবর্তনটা আসছে কোনটাতে কতটুকু পরিবর্তন আসছে সেই পরিবর্তনটা বাড়ছে নাকি কমছে সেটা তোমাকে আমাকে দেখাতে বলছে ছ নম্বর প্রশ্নে বলছে নিট মুনাফার পরিমাণ তিরিশ হাজার টাকা ধরে পরিচালন কার্যক্রমের মাধ্যমে নগদ প্রবাহের পরিমাণ দেখাও লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু কোন পদ্ধতির কথা বলেনি যে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি করব নাকি পরোক্ষ পদ্ধতি করব প্রশ্নের মধ্যে যদি কোন পদ্ধতির কথা উল্লেখ না করে তাহলে অবশ্যই পরোক্ষ পদ্ধতি করার চেষ্টা করবা গ নাম্বার প্রশ্নে উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করো তাহলে আমি সম্পূর্ণ প্রশ্নটা উঠালাম এবার এই প্রশ্নটার উপর ভিত্তি করে আমরা গত ক্লাসে যে নগদ প্রবাহ বিবরণীর নিয়ম দিয়েছিলাম যে নিয়মগুলো তোমরা পড়েছো মুখস্থ করেছো সেই নিয়মের উপর ভিত্তি করে আজকে আমরা আমাদের এই নগদ প্রবাহ বিবরণী অঙ্গটি সমাধান করব এবং এই সমাধানের পর তোমরা বাসায় আরো বেশি বেশি অনুশীলন করবে এবং বেশি বেশি প্রশ্ন আমাকে করবে যেন তোমরা তোমাদের কোনো অভাব না থাকে যে আমি এই প্রশ্নটা বুঝি নেই অথবা এই প্রশ্নটা না পারি সকল প্রশ্ন আমি চাই আমার ছেলে মেয়েরা যেন সকল প্রশ্নের উত্তর পারে নগদ প্রভাব বিবরণী নিয়ে যেন কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি না হয় কারণ হচ্ছে নগদ প্রভাব বিবরণীর পরপরই আমরা হয়তো অন্য নতুন কোন এক অধ্যায়ে নতুন কোন এক অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সুতরাং তোমরা বাসা অনেক বেশি অনুশীলন করবে প্রশ্ন থাকলে আমাকে ইনবক্স করবে আমরা যে প্রশ্নটা উপস্থাপন করেছি সেই প্রশ্নটার সমাধানে যাব 
তো লক্ষ্য করে দেখো প্রশ্ন ক যেখানে আমি লিখেছি চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের তুলনামূলক হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় যেটা তোমার প্রশ্ন ক এর মধ্যে চেয়েছে এখানে চলতি সম্পদের হ্রাস বৃদ্ধি কেন লিখলাম কারণ আমরা তো এখনো অঙ্ক করি নাই আমরা জানি না প্রশ্ন কি হ্রাস হইছে না বৃদ্ধি হইছে সেজন্য দুটো শব্দ যদি তুমি লিখে নিবা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি দুটার যে কোনো একটা ফলাফল আসবে কিন্তু ফলাফল পাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমাকে দুটো শব্দই লিখতে হবে তো শুরুতেই নগদ তহবিল বৃদ্ধি পাইছে লক্ষ্য করে দেখো 2018 সালে নগদ তহবিল ছিল আমাদের 150000 টাকা আর 17 সালে ছিল 70000 টাকা তাহলে 2017 সাল থেকে 2018 সালে এসে নগদ তহবিল বাড়লো কত 70000 টাকা বাড়লো এই যে যেহেতু বেড়েছে সেজন্য আমরা লিখছি নগদ তহবিল বৃদ্ধি 70000 টাকা অপর দিকে প্রাপ্য হিসাবটা হ্রাস পেয়েছে হ্রাস পাওয়া মানে লোক কমে কমে গেছে কত টাকা কমছে 5000 টাকা কমছে আর যেহেতু কমছে সেজন্য আমি ব্র্যাকেট দ্বারা মাইনাস বুঝিয়েছি মজুদ পণ্য বৃদ্ধি পাইছে 20000 টাকা আমি এই 70000 এবং 20000 দুটো যদি যোগ করি যেহেতু দুটো যোগের ফল আছে তাহলে টাকা হয় 90000 আর এই 90000 টাকা থেকে আমাদের 5000 টাকা বিয়োগ করলে ফলাফল আসে 85000 টাকা লক্ষ্য করার বিষয় এখানে দেখো এটা হচ্ছে বৃদ্ধির ফলাফল এটা বৃদ্ধির ফলাফল এটা হচ্ছে হ্রাসের ফলাফল ফাইনালি আমরা কিন্তু বৃদ্ধির পরিমাণটা বেশি পেয়েছি তাহলে বৃদ্ধি কত 85000 টাকা যখন আমি একবার অ্যানসার পেয়ে গেলাম তখনই আমি সাথে সাথে লিখছি চলতি সম্পদ বৃদ্ধি 85000 টাকা এবার চলতি দায়ের হ্রাস বৃদ্ধি এখনো আমরা জানি না যে চলতি দায় কি হ্রাস পাইছে না বৃদ্ধি পাইছে সেজন্য দুটো শব্দ আমরা লিখে নিলাম বকেয়া খরচ বৃদ্ধি আমাদের বকেয়া খরচ লক্ষ্য করে দেখবা 8000 টাকা বাড়ছে তাহলে 8000 টাকা যদি বেড়ে থাকে প্রতি হিসাব হ্রাস পাইছে 10000 টাকা আবার প্রতি আয়কর এটাও হ্রাস পাইছে 3000 টাকা তাহলে লক্ষ্য করে দেখো এই 8000 থেকে 10000 আর 3000 বিয়োগের আইটেমটা বড় যেহেতু বিয়োগের আইটেমটা বড় সেহেতু আমাদের 10000 আর 3000 হচ্ছে নেগেটিভ আইটেম 8000 হচ্ছে পজিটিভ আইটেম তাহলে নেগেটিভ 13000 টাকা থেকে 8000 টাকা মাইনাস করলে আমরা ফলাফল পাই 5000 টাকা তার মানে চলতি দায়টা আমাদের হ্রাস পেয়েছে এটা ছিল তোমাদের প্রশ্ন ক যেখানে বলছিল যে চলতি সম্পদ অথবা চলতি দায় বাড়ছে না কমছে তা উপস্থাপন করার জন্য আমরা তাই উপস্থাপন করলাম এবার খ নম্বর প্রশ্ন প্রশ্নপত্রে বলছিল যে নিট মুনাফার পরিমাণ 30000 টাকা ধরে একটা পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করার জন্য তো আমরা স্কয়ার লিমিটেডের পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি যখন আমরা সৃজনশীল ট্রেনিং করেছিলাম সেই ট্রেনিং থেকে আমাদের মাস্টার ট্রেনাররা বলে দিয়েছিল খ নম্বর এবং গ নম্বর খ নম্বর এবং গ নম্বর প্রশ্নপত্রে অবশ্যই অবশ্যই কোম্পানির নাম উল্লেখ করে তারপরে অঙ্ক করবা যদি কোম্পানির নাম উল্লেখ না করে অঙ্ক করো তাহলে তুমি ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস পাবা শুধু তাই নয় এটা আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্যেও পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা আছে কোম্পানির নাম বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে খ নাম্বার এবং গ নাম্বারে তো আমি খ নাম্বারে স্কোয়ার লিমিটেডের পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ লেখলাম লেখার পর নিট মুনাফা প্রশ্নে প্রদত্ত ছিল দেওয়া ছিল কত টাকা তিরিশ হাজার টাকা আমি তিরিশ হাজার টাকা লেখলাম লেখার পর এবার পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ আমি একটু পিছনের ক্লাসটাতে যাব যখন তোমরা নিয়মটা শিখছিলে সেখানে লক্ষ্য করে দেখো প্রথমেই লিখছিলাম অবচয় অবলোপন যোগের আইটেম কিন্তু আজকে যে প্রশ্নটা আমাদের আসছে দুই হাজার উনিশ সালের ঢাকা বোর্ডে সেখানে অবচয় অবলোপন কোনোটাই ছিল না সেই জন্য আমি বসাইনি পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বলছিলাম স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রি করার ফলে যদি লাভ হয় অথবা ক্ষতি হয় ক্ষতি হলে যোগ আর লাভ হলে বিয়োগ আজকে স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রি করছে কিন্তু লাভ বা ক্ষতি এরকম কোনো কিছু বলা হয় নাই সমন্বয়ের মধ্যে শুধু বলছে পুরাতন একটা যন্ত্রপাতি বিক্রি করছো তো যেহেতু লাভ বা ক্ষতির কথা উল্লেখ করেনি সেই জন্য আমরা এখানে দেখাতে পারি নাই এরপরের নিয়মটা ছিল হাতে নগদ বাদে চলতি যে কোনো সম্পদ বৃদ্ধি পেলে বিয়োগ হবে আর হ্রাস পেলে যোগ হবে তাহলে লক্ষ্য করে দেখো প্রাপ্য হিসাবটা ছিল আমাদের চলতি সম্পদ তো যেহেতু প্রাপ্য হিসাব চলতি সম্পদ এটা হ্রাস পাইছে চলতি সম্পদ যদি হ্রাস পায় তাহলে যোগ এই যে আমরা যোগ করেছি এরপর মজুদ পণ্য এটাও একটা চলতি সম্পদ কিন্তু এটা বৃদ্ধি পেয়েছে আর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এটাকে আমরা মাইনাস করতে হয়েছে আর কোনো আমাদের চলতি সম্পদ ছিল না পরবর্তী পর্যায়ে আমরা চলতি দায়ের মধ্যে লক্ষ্য করেছি যে চলতি দায়ের মধ্যে বকেয়া খরচটা বৃদ্ধি পাইছিল আট হাজার টাকা চলতি দায় যদি হ্রাস পায় তাহলে বিয়োগ হয় আর চলতি দায় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে যোগ হয় এই যে চলতি দায়ের মধ্যে বকেয়া খরচটা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমরা যোগ করেছি তদে হিসাব হ্রাস পাওয়ার কারণে দশ হাজার টাকা আমরা মাইনাস করেছি পাশাপাশি তদেও আয়করটাও হ্রাস পেয়েছি সেজন্য এটা 
माइनस कर ची अमर जो ए जोग भी करे पांच हजार बीस हजार आठ हजार दस हजार तीन हजार ताल ए फला फल गुलर मुद्दे ख्याल करे देखो नेगेटिव नेगेटिव है आइटम गुलु बरो बीस हजार दस हजार तीन हजार जोग फल होच्छे तेत्रीस हजार नेगेटिव है रिजल्ट जेतु नेगेटिव है रिजल्ट आर पॉजिटिव है रिजल्ट होच्छे पांच हजार आठ हजार अमरा नियमन में दूल्हे कर सिलाम जे नी पुलिस चलन काफी कमेंट ये ऑन शोड़ा थे जो के राइटर में होते पड़े आवार बीउ के राइटर में होते पड़े आज के किन्तु अमरा फॉलो कर लाम जे एक ने बीउ के राइटर हुए से दूसरी तरह से कौन हो बेना पॉजिटिव बने की टी दूसरी एक्शन तो हो बेना � ताहले इटा थे के इटा बियुक करले दस हजार टका ये दस हजार टका जो दी इटा का डार्मन देर बोरो हुई तो छोटा हुई तो आज के तो बीस हजार टका जो दी एक नेरो कम हुई तो जे पौंछी छह हजार टका नेगेटिव आ एक ने पौंछ जीवा से त्रिश हजार टका ताहले किन दामन देखने नेगेटिव उत्तर आस्तु किन्तु जे तो पौंछ अर्थात जे तीन टा अंशों चिलो पुरी चावन कार्यक्रम होते नगद प्रवाह हो बीनियुक कार्यक्रम होते नगद प्रवाह हो एवं अर्थान कार्यक्रम होते नगद प्रवाह हो देखिए एक टा नगद प्रवाह हो तो हबे एवं शे नगद प्रवाह टाइ आज के हमने गोनाम बारे देखो तो आशा हो आम्रा गोनाम बारे जन्नो छोपांग कुन कोरी चौथी शंपत दाय राजबीत दिल परिमाण टनी नहीं करते बोल सिलो खाना नंबर बोल सिलो परिचालन कार्य को हम होते नगद प्रभाव भी रोड अब हम गाना नंबर बोल से शंपुनो नगद प्रभाव भी रोड टक आर जोनो आज की एकदम शेष पांते गाना नंबर है जैकना हमारे नगद प्रभाव भी रोनी शंपुनो हम कोटा करते होते तो शुरू जेटा हमरा गोतु क्लास से आलोचना थे जबकि नियम दिस चलाम शक्कर ने बोल चलाम प्रथम में कंपनी नाम लेख था हो बे तार पर नगद प्रभाव भी उन्होंने लेख था हो बे एवं ब्रेक डे बोले थी था हो बे तुम कौन बोलते थी करते सो एवं शवार नीचे शाल का उल्लेख करता हो बे हमने जब तुझे शाल शॉप किसी उल्लेख तुमरावो गोतो किचुको नागे जी खाना नंबर प्रश्नों टा भी शंपुनो करे चिलाम शे खाना नंबर टा ते पुरे चलन कार्यों को हमें शंपुनो का स्टाम्बर करे आस्थी जिहे तो करे आस्थी शे जो नो उइ खाना नंबर इल पुरे चलन कार्यों को हम शंपुनों को टा ना करे ताशु दु फॉल टाम्बर नियनिसी शे जो ना मिलेसी बिनियोग कार्यक्रम होते नगद प्रभाव हो ऐसा नहीं मात्रों दुई दौरों ने शब्द आशी एक तो होते बिनियोग और एक तो होते शकोल स्थाई संपद अमरक बहुत क्लासें नियमित मुद्दे दिसलाम जो दिख रहा है करे अथवा वृद्धि पाए संपद ताहले बियोग हो बे लोखो बोले देखो आमद्रास के समन्वय मुद्दे लेक चलो आज बाबत नगद्धी के टक आश्लो ना चलेगे लो अवश्य ही नगद्धी के टक टक चलेगे से जिसे तो नगद्धी के टक टक चलेगे से शेष जो ना बियोग हो गए ये जो नाम यहाँ ने बियोग राइट में दिसी अपर दिखे जो अंतर्गत ही बिक रहा है आम ना बोल सिलाम इस थाई शंपुति बिक्री कर ले शेटा जोग होए ये जामे इस � तो मधेर के विपद फलन होने चाहिए तब तक से किंतु तो उम्रा बुझे नहीं बा पुरातन हो नोटुन हो शंपु तो बिक्री कर ले एक कथा हमारे कैसे टकाज बे जिहेतु हमारे कैसे टकाज बे शेजम मां आमिता का टक प्लास कर देगो जो कर देगो ताहले ए बिनियुक कार्यक्रम होते नगद प्रवाह है हमारा फलाफल पहला ब होय प्लस हो बे नाइन माइनस हो बे तो माइनस से फला फंपेज है उसके शोरबोशेस काफी पंप हो चाहे मदर अर्थात इन काफी पंप होते नगद पावा हो तो मैं शॉप में मदर वाला से शेयर इशू हम रबोल सलम शेयर इशू रीन रीन पोत्रो बॉन्ड ए जाती हो शब्द गुड़ इशू कर ले पाग्रोहन कर ले जो होय तो आज के इशू कर 
प्रारम्भिक नगद बुझेसी प्रारम्भिक नगद समापनी तो प्रारम्भिक नगद कर दूर हो चेस्टा क्लसा सरकार मे चल देश जी सबाई सुस्थ सबा भलो थको आल्ला हाफिज